他就是陈真。你就是陈真？你知道我是谁吗？我听说过，你叫麦于强。对，不过我还有一个外号，叫佛山第一，你知道吗？我也听说过。好，我今天就是为这事儿来的。听说你夸自己。是佛山第一，更是天下无敌，是吗？哼，这我可没听说过。不过你听见的一定是别人说的。我不管你说还是没说，总之这风吹进了我的耳朵里，我就睡不着，吃不下。所以，我来找你问个清楚。陈真，我要和你比武。我不会给你打的，非打不可。我真的不想跟你打。知道你回上海不有危险，但我自知时日不多，况有关乎师傅及精武门的要事商磋，请急到上海一趟。师弟农尽孙。上海来电，师傅必须回上海一趟。事情急切，只能不辞而别，而且归期难定。佛山精武门就由你们维持。有朝一日，我在上海打出一片天地，定会叫你们到上海去。是师傅。要为我的父亲报仇！啊这位小姐，你的书。谢谢你啊，不好意思打扰你的美梦了。啊，那是一个伤感的
，看看这像寒夜里的一束雪花，就让它在清早的阳光中融化吧。伤感就像寒夜里的一束雪花，就让它在清早的阳光中融化吧。小姐，你这两句话说的真好、啊。不不不，不是我说的，是这本书里看到的，用的不得当，请不要见怪。再见。再见。要不这本书先借你看一会儿，看看你能不能找到刚才那两句话。谢谢。不客气。爹，我们走吧。啊。小金啊，嗯，这是我送给你的生日礼物，祝你生日快乐。啊、谢谢爹。哇、哦，爹送这么漂亮的礼物给我。喜欢吗？嗯，无论爹送什么礼物给我，我都会喜欢的。来，爹给你带上。嗯。啊。好，这表戴在我女儿手上，还真的是很漂亮。啊。各位乘客，前方到达。车站，请下车的旅客做好准备。徐老师，您和师娘就要离开我们了，我们给您唱首歌，送行好吗？好吧。我这个生日又多了点回忆。徐老师，我们舍不得让您走啊！徐老师，我们不要走。老师也舍不得你们呐、啊。同学们，回去吧。再见。回去吧。你一定是位好老师，要不然孩子们怎么会舍不得你走呢？老先生过奖了。我刚才也留意到两位，两位都是有心人呢、啊。是吗？徐老师，很高兴认识两位。这是我父亲，他叫唐震，我叫唐小唐震。哦。哎呀，原来是大名鼎鼎的爱国企业家唐震先生。啊、哦，失敬失敬
我叫徐培阳，请会，请会，这是我太太何子怡。啊，您好，你就是《夏天故事》的作者何子怡，真是子怡的卓作。哎呀，太好了，我刚刚把这本书借给别人，来，啊，飞扬，一块来吧。哦，啊，啊行吧。来，哎、啊啊，你找到了吗？啊，哦、啊，找到了，第九页的第二行，这本书不错。我给你介绍一下，这位就是书的作者何子怡。哦，啊，你好，你好，先生。你是位有心人啊！是啊，刚才谢谢你提醒我们上车。啊、谢谢哪里哪里？哎呦，我天！哎呦，我这是哎呦，我这是这是我的福。快点快来！棉花找到了，好，把棉花通通给我搬走！不行，你们不能抢我的棉花。唐老板，我知道这批货是你的，可是我们这行干的就是别人说不行的事儿。你说该怎么着？我宁愿你们抢我的家。现在日本人都在高价收购棉花，这批棉花是我费尽口舌。亲自到乡下向老乡们收购来的，失去了就是有钱也再买不到了。我就是知道棉花值钱，才来抢的。你可知道，工厂里没有棉花就得停产，我们国家的经济就要拱手于人，到时候人人都没有饭吃。你这样做还算是人吗？嗯，臭丫头，你敢教训我？你给我坐下！我不坐。你信不信？我一枪打死你！小婷，他们都是些杀人不眨眼的人。快坐下，爹，你教过我不能向恶势力屈服，向他们屈服就是正不能胜邪，不屈服就是邪不能胜正，这些不能是空话。今天就让我来体现这些话吧。嗯、臭丫头，憋嘴硬了，怕死的话，刚才为什么举手？刚才我举手是因为没有必要死，现在不怕死是因为我相信邪不能胜正，懂了吗，混蛋？你。绝不能胜正！你以为我不敢开枪吗？哎呀！哎呀！别动！别动！你想怎么样？告诉你，命可以饶你，不过你得把棉花给我拿回来。啊，王爷，拿件道上的，留个名号吧。你要想报仇的话，啊，直接来找我好了，啊，不要找唐家妇女，啊，我叫陈真，陈真。王老板，我的货什么时候到啊？老弄疼我，对不起，秋姨。再弄疼我，我要你的头。张老板，我办事你放心。我想这个时候货已经到手了，你呀、啊、就把钱准备好就行了。马老板，我的后台老板是谁？你是知道的。钱怎么会有问题？我担心你的货。电话。谁的？快枪里。你看，好消息，说到就到。喂，快枪里！什么？事情搞砸了！是谁？大声一点，听不见！陈真，来，请位。来。今天要是没有你，陈真，这批棉花早就丢失了，我非敬你一杯不可。<笑>好，我们大家一起干。好，来，来，哎。这次能结识几位朋友，真是一种缘分呐、啊！是啊，一位是老师，一位是作家，还有一位民族企业家，还有一位邪不能胜、美丽勇敢的女英雄。是啊，我算不了什么，论英雄，陈真才是英雄呢。啊哈，大家既然是朋友，不如今天晚上到社下吃一顿晚饭吧。哎呀，我恐怕不行，我要赶到学校报道。啊，谢谢你们的好意了，陈真，你呢？哦。
，我看我也不行，我还要赶去看我一个病重的朋友。那没关系，以后咱们还有机会见面嘛。是，小狼，我知道你厉害，派你去一定比快枪李强。可你想过没有，我为什么不叫你去？因为快枪里他们是土匪，他们动手成了，大份是我们的。不成，就和我们一点关系都没有。你想想，谁都知道你是我的人，我叫你去，这不是叫上海滩的人说我马祖机抢堂哥的棉花？蟑螂，你先动动脑子行不行？好，我就先动陈真的脑子，我先打死这个臭小子。不，不能打死他，因为这小子值钱。他值钱？蟑螂。你有空就出去转一转，听听江湖的消息。还在满清的时候，陈真为师报仇，杀了个日本人，给日本人通缉。民国之后，这事儿就逐渐淡了。但自从石井弘接任上海领事后，他又旧事重提。哼，而且出暗花，一万大洋。这个陈真，既然他值钱，那就让我去吧。不，你不能去。让别人去。听好了，陈真下午就到上海，其他老大一定会知道的。况且，火车站就在法租界里边，巡捕方也一定会和我们争的。听着，张了，你们一定要赶在别人之前把陈真抓回来。哎，来来来来来来！哎，探长，分配了什么美差啊？嗯，抓通缉犯。啊，还是美差。哎抓不到不失职，抓到了就会发大财。快走走走。谁是通缉犯啊？嗯，陈真。啊，走，带走。陈真。嗯，等一下。刚有什么事？真的连个地址都不肯留下。啊，不是，我还有要事在身呢。我要着急去看一位朋友，我先跑先走。好，齐老师，对不起啊，我有要事在身，先告辞了。这个陈真啊，一万块大洋的啊，真的，走，哎，嗯、唐，唐先生，如果货物不用帮忙，我们就先告辞了。啊，等一下，改天我到学校去看你。好的，欢迎你。好，再见。哎，再见，再见，再见，走吧。走。哎，爹，咱们去办提货手续吧。走吧。你们是什么人？为什么要拦我？哎，别动，别动，别动，别动，别动啊！你们是什么人？为什么要拦我？杀！杀！有人刺！谁抓住陈震？抢一百大洋！你是干什么的？哎哎，对不起对不起，对不起就行了。啊，告诉他我是谁。这是上海大探长，知道了吧？我是大探长。啊，探长，探长，不好了，那边有很多人打架，胆儿不小，在我的地盘上有人打架，所有的人禁止出战，走。关门关门关门。
，我可以跟你们走，但我现在要去看一个病重的朋友，我看完他以后，一定会跟你们走的。哼，哼，我哪有时间跟你耗？一个通缉犯，还跟我讲条件？走，走，哼，哎，好，哎，哎，哎，哼，喂，站住！我们去光明小学，能快点拉我们吗？没问题啊，火车误点了吧？谢谢啊,啊，没有，没有，刚才碰上打架。哎呀。是陈真，我们有仇吗？没有。既然无仇，恕在家不奉陪了。哼！哼！呀！是为了公益啊！<笑>我不管公益私益，我只管尽忠职守。探长，我没说不跟你走
，我只是想先去看看病重的朋友。不行，怎么不行嘛？他已经同意跟你走了，你就放他一马，让他去看看他病重的朋友嘛。你是他什么人？我是他朋友啊。朋友，快走啊！我看你们是同党。我警告你们两个，再啰里啰嗦下去，我把你们两个一块抓走，还不快滚？我们就是不走。如果你要抓，那就一起抓好了。哎，徐老师，哎，别这样。陈真的事不用你们管，陈真不要紧的，我们可以给你作证，至少也可以有个照应。是啊，<笑>既然你们两个自讨苦吃，我就成全你们两个，一块带走。走，慢。探长，怎么回事啊？张老板，我们抓通缉犯呢。通缉犯？他们都是我的朋友，哪个是通缉犯呢？他，陈真，这两个，妨碍公务。苟探长，能不能看在我唐某人的薄面上，把他们先……哎，不好意思嘛，别的事儿我给你个面子，他是杀人犯呐，我怎担当得起啊？哎，对不起呀、啊，走，走。爹，怎么办呢？我会想办法的。我叫你不要露脸，你就是不听我的话。我也是想抓住陈真。一万块大洋，数目不小。一万大洋是不少，可你想过没有？那陈真可是人人敬仰的民族英雄霍安甲的大弟子。你应该知道，红帮老大杜蒙对我早已心存不满，只是没有机会找到借口来贬低我们。如果让他知道了我们替日本人抓通缉犯，那会给他留下很大的画饼。老大，我本来也不想出手，只是陈真那小子太厉害。那几家伙根本就不是他的对手，要不是法租界那帮巡捕赶到，陈真，哼，早就落到我们手里了。算了，陈真虽然厉害，可他毕竟落入了法租界巡捕的手里面，也免不了日本人的惩罚。只是便宜了高天佑那小子。一一一万大洋啊！你小子怎么了？脸色煞白的。一万大洋，高总。你小子这话你能不能好好说呀？高总，我抓到陈真了。抓到陈真了？是。日本人悬赏一万大洋那个陈真吗？对呀、啊。什么？陈真被你们抓住了？陈真杀死日本国民，他一定要接受日本法律的审判。所以，令师先生，你的心情我十分理解，我也希望把通缉犯早点交给贵公。不过，不过什么？不过悬赏是否？探长放心，一万大洋一个也不会少的。如果你不那么值钱的话，我早就想崩了你。我早就告诉过你，我看完我的朋友就会跟你们回来的。这些都是你自找的。废话，我说不能去就不能去。你现在还不是老老实实的坐在这儿？哼！哼哼哼哼哼！我的朋友在哪里？你的朋友得罪我，我叫他们好看。卑鄙！嗯。
不能进去，高探长有令，今天晚上不能放任何人进去。那找你们的领事斯特朗先生，领事先生不在军部房，你们到领事馆去找吧。里面发生了什么事？哦，呃，好像是抓了个通缉犯。哦，唐先生，你怎么也在这儿？斯特朗先生，我们有三个朋友被误抓，我们想进去看一看，可是他。有发现里面什么？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，晨晨，你没事吧？唐小姐，你怎么来了？我们是来救你的，波迪和律师都来了。律师大人，你怎么来了？高天佑，这究竟是怎么回事？啊，这是日本人。通缉的杀人犯，我们正在抓他。斯特朗先生，他们都是我的朋友，能不能？唐先生，虽然我们是好朋友，我也是很想帮你的忙。可是你看，领事大人，陈真的案子发生在清朝，可是现在已经改朝换代了。对中国人来讲是改朝换代，可是对租界，唐小姐，对租界条约，只要日本人没有取消通缉令。我们就应该把陈真交给日本领事。领事先生，你该不是害怕日本人吧？从何说起呢？日本国家虽小，可野心却大。自甲午战争在中国头上尝到甜头后，就已经不可一世了。接着，再拜俄国，军事和经济力量日渐强大，他们就更不把欧美列强放在眼里了。现在，他们在上海租界的势力已经超过英美法三国。在很多事情上，你们都得看他们的眼色行事。领事先生，这是谁都清楚的。我想你不会否认吧？高总探长，人呢？嗯？啊，原来斯特朗先生也在这里。这样最好，跟你说一声，我是来带人的。把人给我带走。慢着。你们要带的是什么人？我要带走陈真，他是日本的通缉犯。来呀、啊，把陈真给我带走。洪先生，这里是法租界，是我说了算的地方。
你要在这儿待人，也得经过我的同意才行啊。斯特朗先生，陈真可是日本国的通缉犯，按照租界公约，我们我想知道，日本国为何要通缉陈真？啊，斯特朗先生原来是为了这个。陈真杀了日本人，是个杀人犯。杀日本人？陈真的胆子也是够大的。我想知道，陈真为何要杀日本人？不敢说了是吧？是否怕说出来感到羞耻呢？你是什么人？我的女儿。啊，原来是唐老板的千金。啊，哈哈哈哈！人是漂亮，但牙齿要错错才行，太尖了。哼，我的嘴还利呢，不过我得看对象。斯特朗先生。我现在就带走陈真，你说句话吧。可是你还没有回答斯特朗先生的问题呢。对呀、啊，你说说看，陈真为什么要杀日本人？看看你说的跟中国律师说的是否一样。斯特朗，按照租界公约，我有权带走陈真。斯特朗先生，我说的话没错吧？施锦先生好像在威胁你，而且对你也很不礼貌，连“先生”二字也不用说了。我并不拒绝你带走陈真。我只是想知道事情的真相，真相你不是已经很清楚了吗？如果正像律师所说的那样，我认为陈真根本不该被通缉。通缉令可是日本国发的，林氏先生难道想管日本国的事务？不敢。既然不想管日本国的事务，就不要问那么多。在其他地方我可以不管，可这是在法租界，你说我该不该管？我们按租界公约办事，陈真是通缉犯，你就应该把他交给我们。斯特朗先生，这是我们之间打交道的公平原则。如果你有哪些不清楚的话，你就应该多看看租界公约。要是我不把它交给你呢？嗯，除非陈真不是通缉犯。没有通缉令。我是带不走陈真，不过我还有一个理由可以带走陈真。什么理由？有人花一万大洋把陈真卖给了我。谁？谁卖的？法租界的总华探高天佑。高天佑，你过来！混账东西，竟敢瞒着我做交易！赶快把陈真放了！还有两位，统统给我放了！快去！是，陈真，除了法租界，我要你的命。唐、啊，唐先生，唐小姐，多谢你们相救。你救了我们的棉花，救了我的命，算起来我还欠你呢。陈真，你去哪里？我送你。啊、哦，不用了，我还要去看我一个朋友，就此告辞。再见。好，再见。哎，陈真，他怎么老是匆匆忙忙的？哦，他要赶到医院去看他一个病重的朋友。那我们去送他，不是更快吗？啊，唐、啊、先生，我还有事，我先走了。哦，你先去吧。徐老师，啊、子怡，你们不会拒绝我送你们吧？哎呀，哪里呀、啊？太感谢你了。哎，你们也说这种话。啊、来，上车吧。好，谢谢了啊。谢谢，谢谢，谢谢。啊，好，方校长，方校长，好嘞，哎，你好，好，好，好，方校长，方校长，我把徐老师给你送来了。哎呀，唐老板，怎么会是你送徐老师来呢？说来话长。嗨，呃，徐老师啊，我白天接你车碰上了打架，还以为出了什么事情了。啊、哦、啊，呃，唐老板，没想到啊，送徐老师来的会是你呀、啊。方校长，看来我们唐家跟光明小学真是有难解之缘呢。是啊，是啊。光明小学多亏了有了唐家多方的资助，各方面条件呢、啊、才有所改善。哦，校长，有话改天再说吧。徐老师很累了，带他们去休息吧。啊
啊，对对对，应该进去先休息。呃，唐老板，谢谢您、啊呃，你不进去坐坐啊,啊,啊,啊,啊,啊？不了不了，我们也要休息了啊,啊！再见再见，好，拜拜。好,好,好,好,好,好,好,好,好,好，这边请。好，来，子怡。你看，徐老师，我们学校的条件很艰苦。哦，没事没事，我们是来找理想来的，并不是真不错啊。校长以身作则，那我们，呃，你看啊，这是上课时间表，你们看看。哦，好的，好极了，不打搅了，你们就休息吧。好，好，好，那你慢走。好好，晚安。哎，好，再见了。啊，再见。再见。再见。飞扬，现在是咱们两个人的世界、哦。太棒了！飞扬，这儿就是咱们以后的家了，你喜欢吗？只要是跟你在一起，无论到哪里我都喜欢。飞扬，谢谢你带给我的幸福。哦、我爱你。要是没有你，不管怎么样，我都不会幸福。龙先生，我一直跟随到巡捕房门口，没办法进去啊。后来又有许多巡捕匆匆赶来，我也不知道发生了什么事。怎么说，是我害的陈真。不行，我要去救他。哎，龙先生，你病得这么重，不能乱动啊。龙先生，我要去救陈真，我要去救。龙先生，你这病不能见风的，管不了那么多了。师傅，这是什么节？哎，同德理弄啊，以前不这样啊。哎，这么多年什么都怎么样了？上海这么多租界洋人，他们盖了房子、开公司、破地盘，上海啊，就年年变，月月变呐。好，陈医生。啊。哎，先生，你不是去医院吗？这是妓院呐霍元甲的精武门，怎么现在变成了怡仙楼了？哎，哎呀，以前是精武门，现在的确变成妓院了。你跑这儿干什么？哎哎，兄弟，你别发火啊！说什么？哎哎，霍元甲已经死了，精武门已经不在了。你放手。说过，你逃不出我的手心，把他抓起来。住手！啊，你是什么人？晋孙。陈真，你放心，不要讲那么多了。陈真是日本的通缉犯，马上给我带走。你们不能带走陈真，不能带走陈真。你是什么人？陈真杀了日本人就得跟我们走，带走。慢着，陈真杀死的是毒害霍师傅的凶手。住嘴！日本人的命比你们中国人的命值钱多了，以阿荣一条命换霍元甲和陈真两条命，算便宜了你们。带走，那你就拿我的命去换陈真吧。拿你的命换陈真，我没那么笨。如果要我放过陈真，我可以给你一个机会。如果我一枪打不死你，我就放了陈真。好，一言为定。师弟，你你疯了吧？你疯了吗，师兄？别管我，别这样，躲开！师弟，躲！师弟，师弟，师弟，师弟，你醒醒啊！师弟，你怎么样了？啊！师弟，师弟，醒醒啊！你躲！师弟，师弟，师弟。你可以放了我师兄了吗？陈真，先饶你一命，我们走。嗨，走。
你的朋友醒过来了。你没死，你没死。我原来半个身子已经入了鬼门关，但听你骂我，我,我就猛然一怔，就震过来了。师弟，师兄，听我把话说完。好，啊、师弟，你说吧，我听着呢。把把抽屉打开。写了这本《中华武术史》，可是不不攻不行，把往后的武术史就由你写下去了。师兄，我愧对师父，愧对金武门，知道自己无言这件事。你虽然被日本人通缉。但我知道，只有你能重振金武门。你回来，现在我就可以放心的去了。董军和振生在一起，你不要怪振生。金武门变成这样，他已经尽力了。师兄，我不怪他，他要是知道是我叫你回来的，一定会怪我的。杜绝都在什么地方？真生在在工厂打工，他要带东绝，还要给我治病，你千万别怪他，我不怪他，我不怪他。师娘，现在在什么地方？师娘他们，师娘他们。偷看，我还没写完呢。哦，先吃早点吧。来上海之前，你总是要说吃上海的馒头嘛。现在可以天天吃了。哎，我想问你啊，昨天是不是趁我睡觉的时候又偷偷写稿子了？灵感到，不能不动笔呀、啊。不用担心，我呀只写了一个小时而已。你以前当我的学生的时候呢，特别的勤奋
。哎，现在做我老婆了，就不需要这样了，知道吗？几点钟起来的？嗯，起了还不到一个小时吧。哦，刚刚到上海就这样啊？那以后你还得了啊？劳动是光荣的，还不是你徐老师告诉我的？嗨、哎、呀，好，我不跟你说了，来吧，我们吃馒头，米饭，好，来，坐在这里。嗯嗯。又回到这种环境了。嗯。哎，爹，这周围都是你的学生。嗯。陈伉俪好恩爱啊！啊。哈哈校长好。校长好。你们住在学校也起得这么早啊？啊，是啊。熟悉一下环境。啊，昨天太晚了。对，昨晚休息的好吗？还好。好，我带你们到处去看看。好。啊，谢。哎，哎，老师，这是我的球。哦，是你的球啊。嗯。那好，给你吧。不过啊，你要记住啊，上课的时候呢，不能想着球，要专心听讲，知道吗？好。好。谢谢老师。去吧。哎。咱们学校的学生比较调皮，多数是进城打工的贫困人家的子弟。对孩子来讲，贫困是一种动力，最重要的是要穷而不倒。<笑>徐太太不愧是个作家，有见地。可庄子所说的“君子穷而不倒”，有多少人能做到呢？所以啊，我们就要辛苦一点，做个好榜样。现在正是新旧交替、人心恍惚的时候，难免有些人呢、啊、一穷即倒。但是我想，只要我们努力了，孩子会改变中国将来的面貌。嗯，他们是我们国家的希望。哈哈。徐老师这番话说的太好了，咱们学校啊能请到像你这样的老师，真是大幸啊！<笑>校长获奖了，好，哎，走吧，谢谢。好。好。子怡，嗯，上课了，你回去休息吧。不，我要去投稿，你先进去吧，快点。我等你，快点！再见。举例，老师好。同学们好，请坐。啊，他说请坐，应该是班长说坐下的呀。老师怎么会这样对学生说话呢？他不是老师吧？同学们，静一静。你们不要因为我刚才说请坐而感到惊讶，你们要记住，无论一个人的出身如何、身份如何，都应该有尊重和被尊重的权利。贫困与富有并不代表他是否卑贱或者高尚，关键是看他有没有一颗赤诚的心和崇高的理想。下面呢，我来介绍一下我自己。我的名字叫齐飞扬。刚才啊，你们见到的那一位呢，那是我太太，她叫何子怡，她是作家。将来啊，你们会成为朋友的。下面，是不是该轮到你们自己介绍了？来，你先开始。我叫张大军。哦。我叫王菊花。你呢？我叫李艳楠。好。我叫杜少行。没看工作时间，严禁访客了。我有急事，麻烦你让我进去好不好？这，大哥
，我求求你了。求求你，大哥，你让我进去吧。大哥，大哥，你让我进去吧。别在这捣乱，走。我求求你，放我进去吧。你哎，你哪那么多废话呀？怎么样，兄弟？啊？你有什么事儿？嗯，不是我有什么事儿，是你想不想进去的事儿。我有急事，我当然想进去了。得，算你命好。出门肯定听见喜鹊叫了吧？这么说，你能让我进去？嗯，哎，除了我，恐怕再也没别人了。咱们谈谈条件吧。条件？哼、嗯，我帮你进去了，你总得给我点意思吧？这什么叫意思？哎，得，我看你不像有钱人，我也不想欺负穷人。就说你五块吧。我说你小小年纪，怎么学这些乱七八糟的呀？甭废话，想不想进去？想进的话，钱快。嗯，拿去。哎，钱都给你了，现在我能进去了吧？哎，想进去就进去。你以为这钱这么好挣啊？跟我来吧。嗯，来吧。咦、哎，哎，小心点啊！怎么样，兄弟？这条路没人知道，只有我知道。五块钱，知道吧？走吧。哎，哎，别冲动，大家别冲动，大家不要冲动，大家不要冲动，好好说，好不好？你敢打人呐？你就真要为他卖命啊？他是你爹还是军官大洋啊？你就没想想这样的兄弟姐妹都揭不开锅了？九妹，你听我说，我的意思是，找个适当的时间，好好的、慢慢的跟他们说。慢慢说，怎么你不说，你还动手？我看你啊，像一只看门的狗。要是霍大侠回来，看见徒弟变成一条狗，恐怕也认不出来呢。九妹说的对，他简直是用霍元甲的脸。你们吵什么吵啊？你们坐在这干什么呀？不想在这干了。去吧，别别别。好，去干活了。走吧，去干活。刘先生，走。怎么还不把他们赶出去？啊？我告诉你啊，三分钟以后我回来，如果他们还在的话，你得给我滚。老王，老板的话你都听得好，就不要再为难我。为难？为难什么？你还不是为了保住自己的饭碗？好。我们有骨气，我们走。刘建生，你不配做霍元甲的徒弟，你不配。呸！我们走。到农村啊？死了又怎么样？反正也活不过来。你，东爵，你知道吗？他是你爹的徒弟，又是你爹的好朋友。他现在死了，你难道一点都不难受吗？我心里也很难受啊！一个大活人就这么死了，我难受，可我哭不出来啊！难道？
，能表示我伤心吗？东决，不要用你的威力胡说八道了，去给农叔叔上香。上香了啊！你听着啊，他们说我不卑俗，天地良心。你死了，我也是很难受的呀。本来活蹦乱跳的一个人，一下子就没声没息了。哎，你真是好人不长命。嗯，我该说的说了，该做的也做了，这下你们满意了吧？东君，你太不像话了。我告诉你，以后有我在。不会再让你这么吊儿郎当下去的。你以为你是孙悟空啊？说来就来，说走就走，还想管我？哼！哎，你要去哪儿？别拉着我，死了也不管你的事儿。哼！东决，师兄，放心好了，他会回来的。师兄，放心好了，他会回来的。这生，金武门没有了，师娘去世了，其他师弟都走了，就剩东决这么一个小无赖。你为什么一直要瞒着我？啊？这些年，你每次写信总说。金武门很好，师娘很好，一切一切什么都挺好的。为什么？要不是农师弟写信告诉我，我还真的以为一切都是挺好的。你是不是打算一辈子都这么瞒着我呢？说，大师兄，我本来想把一切都告诉你的。可我害怕，害怕呢？你把师傅的金武门给败了，你就不害怕吗？你是在逃避现实？你现在当别人的打手，就在逃避一切，对吗？振生，农师弟在临死之前，叫我不要怪你。你说。我看到了这一切，我我该说什么好？你说呀。师傅过世以后，师爷过度忧伤。由于过世，缺头的父亲找上门来，父子相见以后也走了。铁柱，自从师傅死了以后，他就一蹶不振。那金武门呢？金武门为什么会变成挂上红灯笼的妓院？都是我没用。师傅死了以后，你亡命天涯。我也迫不得已当了馆长，可是总有些人冲着师傅的名声来挑战。但是，我还可以应付。可直到有一天。不记得家境来找我，我叫杨武。大家不要走，保住，保住，再见，师傅，再见，不要走啊！刘振生，我来告诉你，你必须在三天之内把
这幢房子腾出来，所有的人都离开这里。为什么呀？为什么？政府要收回这房子。就这样，什么都没有，就连师傅的遗照，在搬走时也被那些粗鲁的官员给弄毁了。我能带走的只有精武门的牌匾和东爵。我带着东爵东蹭西住。直到半年前，我在新龙棉纺厂找到现在这份工作以后，我和东爵才搬到这里住。我在工厂里忍气吞声，就是怕丢掉现在这份工作，那样我就无法养活东爵，我我就更对不起师傅。师傅的遗照，我在佛山还有一张。这么大的事儿，你为什么不早告诉我？大师兄，我我是怕，怕你知道情况以后立刻赶过来。弄师弟千方百计，突然到日领事和法领事那边查过，你的通缉令一直没有撤销。我们怕你一回来，就会落在日本人手里。大师兄，我每天做梦都梦到你，我梦到你。被日本人抓了，被日本人杀了，我，我真的担心，我害怕。师弟，对不起，是我错怪你了。可是你要记住，咱们两个是师兄弟啊。你还记得师傅临走的时候交代过的话吗？不，大师兄，我没忘。你不在这儿。我想凭自己的能力重新把精武门振作起来，然后再叫你回来。等你的通缉令撤销了以后，只怪我无能。哎，不，师弟，千万不要这样说自己。你和农师弟一样，都是师傅的好弟子。嗯唐先生，唐小姐，你们，我们打电话到医院去问过，才知道，你要看的朋友是农敬孙先生，没想到他昨夜过世了。我们也想平掉农先生，哎，农先生变卖家产、干革命的高风亮节，一直是我辈的榜样啊。农师弟，他是因为我才。农先生生前未能和我成为朋友，如今他走了，我要上炷香，好表表心意呀、啊。节哀顺变。嗯，谢谢。你和唐先生这么忙，还要来看我们，实在是过意不去啊。别这么说，我们是朋友吗？小婷，献给农先生上炷香吧。嗯。陈真，我也没什么好帮忙的。我们既然是朋友，有什么困难就请来找我。只要我能做到，我一定竭尽全力。谢谢唐先生，我想我自己可以解决一些困难的。而且我答应过我师傅，会用自己的双手完成他老人家的重托的。嗯。爹，会议要开始了。那好吧，我还有一个会议要参加，就不能久留了。以后有什么困难，就尽管来找我好了。好，谢谢。再见，陈真。好，再见。记住我爸爸说的话，有事一定来找我们，我们是朋友。谢谢，谢谢。嗯
东爵呢？啊，他经常这样。我一会儿找他回来。这几天啊，总是下雨，所以我只好准备这些盆盆罐罐的来接水。精武门的牌匾呢？